bienvenidos todos. Hoy tenemos nuestro primer programa y estamos súper contentas de estar con ustedes. Este programa es para la mamá, para el papá, para el abuelito y sobre todo para nuestros amados niños. Yo soy la tía Hani y desde acá, de la octava región, en la primera de Conce, les decimos bienvenidos a este programa... Luego de este saludo con tanta alegría, con tanta emoción que nos enviaron nuestros amigos de Renuevo de la región del Bio, Bio vamos a compartir con ustedes una alabanza que grabaron los amigos de Adobam de la Iglesia Avenida Mí de Concepción. ¡Vamos a verlo! Alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz, por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta oh, 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 oh. El famoso al ignorado, del palacio al callejón, se escucha este latido que atrae mi corazón. Oigo el mundo despertarse, un sonido celestial, cada tribu y cada lengua canta Cristo es la verdad. No te quedes callado, ya no te escondas más Más allá de tu ventana, hay un mundo que alcanzar Haz al cielo tus manos, haz al cielo tu voz Por los siglos cantaremos al Señor de la creación Cantado El pecado no me puede atar Nuestro Dios, el vivo está El perdido vuelve de la oscuridad El cautivo libre por siempre será Ningún ojo ha visto lo que Dios hará La creación despertará Cuando el mundo ver volver a brillar Al oír su voz las murallas caerán el pecado no me puede atar, nuestro Dios, 
canción que compartieron nuestros amigos de Adobam, que también pudieron ver aquí imágenes de Concepción, ¿cierto? Para los amigos que no conocen Concepción, que no conocen la región del Biobío, ahí pudimos ver unas poquitas tomas eh, aéreas, ¿cierto? De la ciudad, para que puedan conocer un poquito nuestra región y de dónde somos nosotros. Y desde Concepción nos trasladamos hasta México. Porque nuestra querida amiga Mamaela del Ministerio Siempre Alerta nos tiene unos muy buenos consejos. Así que nos vamos a México para ver esta cápsula de los secretos buenos y malos. Hola niños, yo soy mamá Ela y estoy muy contenta de estar hoy aquí y hoy vamos a estar hablando de los secretos buenos y los secretos malos. Los secretos buenos son todos aquellos que te hacen sentir muy cómodo y también una gran mayoría de personas lo conocen. Son esos secretos que después de un tiempo son revelados a todo el mundo. Un ejemplo de ello podría ser una fiesta sorpresa. Si alguien se acerca a ti y te dice te voy a decir un secreto, le estamos organizando una fiesta sorpresa a tu mamá, pero tú no le puedes decir a tu mamá. Cuando llega el día, uy, todos se ponen muy felices y hacen una gran fiesta y el secreto fue revelado. Y los secretos malos son todos aquellos que te hacen sentir muy incómodo. Son esos secretos que si te piden, que se te pide que no le digas a nadie, porque si tú lo haces, no te van a creer. También pueden llegar a amenazarte y decirte, si tú dices esto, te va a pasar algo muy malo o le va a pasar algo malísimo a alguien que tú quieres mucho. Un ejemplo de ello es, si alguien está jugando contigo, no sé, podría ser al doctor, y luego empieza a tocar partes de tu cuerpo que a ti te hacen sentir no muy bien. Y después de eso te dice, no digas nada, este va a ser nuestro secreto. Si tú hablas, nadie te va a creer y todos van a pensar que eres un niño muy malo. Esos son los secretos malos. Y ahora que ya sabemos la diferencia entre los secretos buenos y la diferencia de los secretos malos, lo que tenemos que hacer es estar siempre alertas. Y si alguien quiere que guardemos un secreto malo, no hay que quedarnos callados. Tenemos que contárselo a alguien a quien le tengamos mucha confianza, para que así no nos puedan dañar. ¡Nos vemos! Vamos donde la Jo, que nos va a enseñar en una sección que se llama Letritas del Cielo, cómo hacer a través de las manualidades, ¿cierto? De recortar, de pegar, de dibujar, algo muy entretenido que nos recuerda también la presencia de Dios en nuestro hogar. ¡Vamos Jo! Hola amigas del Sígueme, yo soy la Jo y estamos de vuelta con unas letritas del cielo. 
El día de hoy vamos a hacer este versículo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a ocupar los siguientes materiales. Vamos a hacer una casita con la frase que representa el versículo. Vamos a comenzar escribiendo la siguiente frase con la pizmina en nuestra hoja blanca. Soy casa de Dios. Y ahora con un plumón o marcador del color que te guste, lo vamos a remarcar. Y borramos lo que pusimos con la pizmina. Y vamos a hacer un rectángulo de 11 por 16 centímetros. Esta será la puerta de nuestra casita. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un triángulo en la parte de arriba para que esta sea el techo de la casa que vamos a hacer. Una vez que ya tengamos listo el techo de nuestra casa lo vamos a recortar. Ahora voy a remarcar la puerta de nuestra casa. Ahora recortaremos la puerta de nuestra casa para que ésta se pueda abrir, pero solamente recortaremos la línea derecha y la línea de arriba. Y la doblaremos para afuera para que podamos abrir y cerrarla. Cerraremos la puerta y la vamos a dar vuelta. Ahora lo que haremos será pegar nuestra frase que representa el versículo por la parte de atrás. Le ponemos pegamento por los bordes de nuestra puerta. Y pegaremos nuestra frase. Es muy importante que la peguen para el otro lado porque nosotros queremos que se vea por el lado de color de nuestra casa. Y ahora cada vez que abramos la puerta vamos a poder ver esta frase que representa el versículo. Y ahora es tu turno de decorarla. Yo le hice una manilla para empezar. También con otra cartulina le quise agregar una ventanita. Le puse esta hermosa cruz en la puerta de la casa. Y también con el marcador le quise hacer unas flores en la parte de abajo. Decidí agregarle un techo de otro color para que se viera más bonito. Y así quedó nuestra casa. La podemos abrir siempre para ver esta frase que representa el versículo. Aquí está nuestra casa. Yo le agregué el versículo aquí abajo para siempre recordarlo. Espero que a ustedes les haya quedado muy bonito también su casa. Chao amigos, nos vemos. Y para todos los amigos que están viendo este programa por primera vez, les comento que a nosotros nos gusta mucho recibir fotitos, videos de lo que hemos compartido en el programa. Así que les estoy adelantando porque al final viene toda la información. Pero desde ya te invito, anímense, los, los papás, las mamás, las familias, anímense a hacer estos trabajos que son súper fáciles, con materiales que todos tenemos en nuestro hogar, a que lo hagan y también nos envíen las fotitos de sus hijos, de las familias, con los trabajos 
para que así en la siguiente edición de este programa podamos compartir también con todos ustedes los trabajos y todas las fotos que nos enviaron durante este tiempo. Y ahora vamos a pasar a algo muy importante. Así como es importante la alabanza, la adoración, aprendernos un versículo, vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a aprender un poquito más de la Biblia y para eso tenemos un invitado muy especial que es muy divertido y muy simpático. Así que los presento, ella es la tía Areli y él es nuestro amigo Beto que van a ver ahora cómo, cómo trabajan ellos, cómo conversan, pero así, de esa forma muy divertida vamos a aprender un poquito más de la Biblia en esta sección que la llamamos Mi Jesús. Historias de la Biblia. Jesús es ungido en Betania. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a personas de sus enfermedades. Hizo muchos milagros, como calmar tormentas. E incluso levantó a gente de entre los muertos. En ese tiempo, el pueblo judío estaba listo para celebrar un festival llamado Pascua, que se celebraba desde los tiempos de Moisés cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dos días antes de la Pascua, Jesús estuvo en Betania, en la casa de Simón, un hombre que anteriormente había tenido lepra. Jesús estaba comiendo cuando una mujer vino a él con una hermosa botella de un perfume muy valioso. Ella rompió la botella y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos de Jesús se molestaron al ver lo que sucedió. Dijeron, ¡qué desperdicio! Pudimos haber vendido el perfume a un alto precio y haberle dado el dinero a los pobres. Así que reprendieron a la mujer. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila. ¿Por qué la critican por haber hecho algo bueno por mí? Siempre tendrán pobres a su alrededor, a los cuales ustedes pueden ayudar, pero no siempre me van a tener a mí. Ella derramó este perfume para preparar mi cuerpo para ser enterrado. En verdad les digo, donde sea que las buenas noticias sean esparcidas, lo que hizo esta mujer será recordado. Jesús antes de la Pascua? 
estuvo en Betania o estuvo en Jerusalén? ¿Dónde estuvo, niños? ¿Le decimos la respuesta? ¡Sí! Jesús estuvo en Betania. Muy bien. ¡Bravo! Vamos, Beto, con la tercera pregunta. Sí, la tercera pregunta dice: ¿En la casa de quién estuvo Jesús? ¿De Jonás o de Simón? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿En qué casa? ¿Cuál es tú la respuesta? ¡Mejor tú! <risa> Parece que Beto no puso mucha atención. ¡Sí puse! Estuvo en la casa de Simón. ¿Viste que yo sabía? Sí sabía. Sí. sí. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué derramó la mujer en la cabeza de Jesús? ¿Habrá derramado aceite o habrá derramado un perfume muy costoso? ¿Qué derramó niños? Ahora sí les das tú la respuesta. Bueno, derramó perfume. Derramó un perfume. Y quedó rico olor. <risa> sí, todo, 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 todo. todo. ¿Sí? Vamos con la quinta. Sí, quinta sí. pregunta. ¿Cómo se pusieron los discípulos de Jesús cuando la mujer derramó el perfume? ¿Cómo se pusieron? ¿Molestos o felices? ¿Qué dicen ustedes, niños? ¿Qué dicen ustedes? ¿A la cuenta de tres? Uno, dos, dos tres. ¡Molestos! ¿Molestos? ¿Ustedes hubiesen sentido molestos o felices? ¿Cómo ¡Yo ¿cómo feliz! Sentido? Yo también feliz. Pero ¿no? ellos se enojaron. Se enojaron. Y la última pregunta dice... ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos se molestaron por lo que la mujer había hecho? ¿Él defendió a la mujer o les dio la razón a ellos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Tenemos la respuesta? Sí. Él defendió, defendió a la mujer. mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo les fue con las preguntas? ¿Cómo crees tú que les fue? Bien, porque los niños son muy inteligentes. Sí, son muy inteligentes. Sí. Igual creo que les fue bien. Sí. Sí. Esas fueron las preguntas. Esperemos que les haya gustado este mensaje. Que lo más importante que era, Beto, es hacer las cosas bien. Mejor para Jesús. Hacer las cosas mejor para Jesús. Que todo lo mejor que nosotros tengamos se lo podamos dar a Jesús sí. como esa mujer que derramó ese perfume el más caro que ella tenía lo derramó a ella Jesús. no le importó quedarse con el perfume no le ella importó. prefirió derramárselo a Jesús sí, porque los discípulos se molestaron porque sí. dijeron podríamos vender este perfume para poder tener más ingresos, más dinero sí. Pero eso no era lo importante Lo importante era poder darle lo mejor a Jesús Sí, yo sí, quiero darle lo mejor siempre a Jesús ¿Y ustedes quieren darle lo mejor a Jesús? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, sí. Hagamos el compromiso que desde hoy Vamos a darle lo mejor que tengamos a Jesús sí. ¿Cierto? Sí Y eso fue amigos nuestra participación el día de hoy, esperamos que estén muy bien, que tengan una linda semana. Sí, Beto? que el Señor los bendiga, niños. Sí, y no se olviden de darle lo mejor a Jesús siempre. Sí. Nos vemos. Chao. Chao. Les quiero mucho. ¿Cómo les fue con las preguntas? ¿Respondieron bien o respondieron mal? Espero que todos hayan contestado bien. Y si no, no se preocupen, pueden volver a retroceder el video, ver la lección de nuevo para que todos podamos responder bien y aprender así la lección de la Biblia, de la Palabra de Dios para nuestras vidas. Y así como la Biblia es una fuente inagotable de recursos y de promesas para nuestra vida, vamos a ir donde una amiga que es bióloga y ella nos va a enseñar cómo cultivar una plantita en nuestro hogar. Así que vamos a ver esta cápsula verde. Hola amigos de 
Gente, sígueme. Estoy muy contenta de compartir con ustedes el programa del día de hoy. Mi nombre es Natalia y hoy vengo a hablarles acerca de las plantas. Pero primero, ¿qué nos dice el Señor acerca de esto? Acompáñenme a leer. Dijo entonces Dios, quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo, Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Y ese fue el tercer día. ¡Guau! ¡Wow! La palabra del Señor nos enseña que Dios creó a las plantas. ¿Cuándo? En el tercer día. ¿Para qué nos sirven las plantas? ¿Por qué son importantes las plantas? Las plantas son nuestras mejores amigas para poder respirar bien, para poder respirar aire limpio. Porque las plantas son las que producen el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, hoy día nosotros vamos a ayudar al planeta y vamos a ver cómo se forma una planta. Y para eso necesitamos los siguientes materiales. Un vaso o un recipiente, algodón, un rociador con agua y, por supuesto, algunas semillas. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro vaso y le vamos a colocar algodón en la base. Vamos a tomar harto algodón, vamos a cubrir nuestra base y le vamos a poner agua. Ponemos harta agua para que nuestro algodón quede bien húmedo. Luego ponemos nuestras semillas, pueden ser lo que ustedes tengan en su casa, pueden ser porotos o lentejas. Yo elegí porotos. Voy a poner tres porotos por separado en distintos lados del vaso y después voy a poner algodón nuevamente sobre los porotos sin apretar tanto para que cuando salga la hojita tenga espacio para moverse y la fuerza para salir del algodón. Y finalmente vamos a poner más agüita para aportar humedad y que nuestra semilla pueda germinar. Y eso es todo amigos, así de fácil es hacer nuestra plantita en nuestra casa. No olviden colocarla al sol en una ventana, por ejemplo, para que le lleguen estos rayitos y así nuestras plantitas puedan crecer. El sol es muy importante. Y eso fue la cápsula verde del día de hoy. Espero que lo hagan en su casa. Nos vemos. Y también los motivos, si quieren hacerlo, háganlo y compartan las fotitos, ¿cierto? En nuestro Instagram, que está apareciendo en este momento aquí, Niñez y Adolescencia Ubach, nna.ubach. Ahí en Instagram nos pueden enviar las fotos, nos pueden etiquetar también si ustedes hacen alguna actividad como niños, como adolescentes, como iglesia, nos etiquetan para que así también nosotros podamos compartir y visibilizar lo que hacen nuestros amigos, por ejemplo, de Arica, de La Serena, de Santiago, de Temuco. Todos podemos compartir y así podamos conectarnos con las otras regiones y con nuestros amados hermanos a lo largo de todo Chile. Bueno amigos, estamos ya casi casi terminando este programa. Desde ya, gracias por acompañarnos, gracias por estar conectados este día. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, que se suscriban también para que ahí YouTube les avise cuando subamos la próxima edición. Y quiero compartir con ustedes algunas fotitos que nos llegaron, algunas fotitos que compartieron sus consejeros también con nosotros, pero yo espero que para la próxima edición sean muchas fotos de todos ustedes que vieron el programa, que compartieron con nosotros, para que así podamos ver todos eh, quiénes son ustedes, conocerlos y también poder enviarles un cariñoso saludo. Así que los dejo con los bonus track.
luego de estas fotos, y que espero que la próxima vez sean muchas más, yo me despido, les mando un abrazo, un besito, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima edición de nuestro programa Sígueme para Ubach. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!